اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت شتر حامد وصل على ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون شلون صار كل شيء ان شاء الله سبحانه وتعالى ودش محمد صلى الله عليه وسلم يقول شط شهوش عشان كده بشيته هوك اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم بارك عليه সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে অধিকাংশ মমিন ও মাইমিন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সালার উপরে ইমান আনো সত্ত্বেও তার মুশরিক এই কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই ভাইটাল এবং খুবই বিধ্বংসী কথা যেটা আল্লাহ সাল্লা তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে বলছেন আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের মূল আলোচনার দিকে সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী আমাদের সম্মুখে একজন বিখ্যাত শেখ ডাক্তার গোলাম রব্বানী সাহেব উপস্থিত আছেন যার কাছে আমরা জেনে নেব এই বিষয়ে তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষ করে আজকে আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হচ্ছে যে কিছু সংখ্যক মানুষ যারা আমরা মমিন হিসেবে জানি তাদের নাম মুসলমান তারা আমাদের সঙ্গেই নামাজ পড়েন তারা আমাদের সঙ্গেই ঈদ করেন এবং সমস্ত যে মানে ইসলামের সমস্ত বিধি বিধানগুলো পালন করে থাকেন কিন্তু তাদের নাম আহমদ মোহাম্মদ এ ধরনের বিভিন্ন নাম থাকা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন রকম শিরকের সঙ্গে যুক্ত আছে বিশেষ করে কবর এবং মাজার পূজার সঙ্গে তারা যুক্ত আছে তো এ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছেন আমাদের সম্মানিত শেখ ডাক্তার গোলাম রব্বানী সাহেব তার কাছ থেকে শুনে নি এ বিষয় সম্পর্কে যে কবর এবং মাজারের যে বিধ্বংসী যে দিকগুলি সে সে বিধ্বংসী দিক সম্পর্কে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহি আল কারীম আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ প্রতি এ মানা সত্ত্বেও শিরকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এটা কিভাবে বিশেষ করে কবরকে কেন্দ্র করে কবরকে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে সৌধ নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে ইমারত তৈরি করা হচ্ছে তাকে ঘিরে সেখানে ত্বক করা হচ্ছে সেখানে সিদ্ধা করা হচ্ছে বা উঁচু কবর বানিয়ে সেখানে চাওয়া বা সিদ্ধা করা বা মানত এসব জিনিসগুলো করা হচ্ছে অথচ আমরা যদি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মুখতিষ্ঠিত বাণীগুলি যদি শুনতাম এবং তার উপরে আমল করতাম তাহলে নিশ্চয় আজকে আমরা যে মুসলিম হওয়ার পরেও শিক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের ইমানগুলো ধীরে ধীরে আপনার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারতাম কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে এক শ্রেণীর আলেম রয়েছে যাদেরকে ওলামা ইসু বলা হয় তারা করছে কি মানুষকে কোরআন এবং হাদিসের কথা বলছে কিন্তু শির থেকে নিষেধ না করে বরং শির্কের দিকে আহ্বান করছে কোরআন এবং হাদিসের যে আয়াতগুলোতে শির্ক সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো বলা হচ্ছে না দ্বিতীয়ত যারা বলছে তাদেরকে আলাদা একটা সম্প্রদায় আলাদা জাতি বা বিশেষ করে তারা একটা আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এরা অহাবি কিংবা এরা খারাপ এরা করছে কি কবরকে ভেঙে দিয়েছে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ মানে তাদের ছিল নবীদের প্রতি ভালো নবীদের প্রতি ভালোবাসা নেই বা বিশেষ করে রাসুল ফসলের প্রতি এদের মহাব্বাত নেই এই ধরনের কথাগুলো বলা হচ্ছে তো এই কারণে আমরা মুসলিমদের মধ্যে যে ভাগগুলো দেখতে পাই বর্তমানে উপমহাদেশে বিশেষ করে দেওবন্দি বেরেলি এবং আহরুল হেদিস এই নামগুলো নিয়ে দেখতে পাই তার মধ্যে আমাদের যারা বেরেলি ভাই রয়েছে রেজবি ভাই এরা সব থেকে বেশি কবরমুখী মানুষকে করছে এবং মানে মানুষ যে কবরে যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি সেটা কিন্তু লক্ষ্য করছে না অনেকে অনেক উদ্দেশ্য নেই এখানে 
হয়তো আপনি বা আমি বা এই ধরনের কোন ব্যক্তি যখন নিষেধ করছি তখন কিছু আলেম রয়েছে যে তারা বলে যে কবজ জিয়ারত তো যায় সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা ভাইকাস থেকে যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে কিছু সংখ্যক ওলামা যাদেরকে আমরা ওলামা বলে থাকি আসলে তারা ওলামায় সু ওলামায় সু এর অর্থ হচ্ছে যে তারা দরবারি ওলাম দরবারি আলেম মানে তারা কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের সামনে বলে দেয় তাই বলতে চাই অবশ্যই হ্যাঁ তো তারা এই ধরনের কাজ করে থাকে এবং মানুষকে পদভ্রষ্টতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তারা কোরআনের আয়াত পড়ছে কিন্তু সেই কোরআনের আয়াতটা তাদের মুখ মুখ থেকে এত সুন্দরভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যেন সেটি একদম মানে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে অথচ তার উপরে মানার দিকটা দেখতে পাবো যে খুবই ভোতা টাইপের তো এ বিষয়ে আমরা জানতে চাইছি যে সৌধ নির্মাণ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে এবং আসলে কোরআন এবং সেই সুন্না প্রেরণ করে বলেছিলেন যে আল্লাহ তুমি যত উঁচু কবর পাবে সেগুলো ভেঙে দেবে অবশ্যই সব ভেঙে দেবে এখন কিছু বক্তা রয়েছে বিশেষ করে যারা কবর মাজার কেন্দ্র করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ লিপসা চরিতার্থ করছে তারা বলতে চায় যে আসলে এখানে রসুলাম যে কবর ভাঙার কথা বলেছিলেন এটা আসলে মুসলিমদের কোনো কবর ছিল না এটা মসজিদদের এটা মসজিদদের আসলে এটা একটা চরম বড় ভ্রম বা মানুষের কাছে একটা অপব্যাখ্যা বা খারাপ মেসেজ দেওয়া হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ মুসলিমদের ওপরে তথা যারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিলেন ইসলামী খেলাফত যখন চলছিল অর্থাৎ রসুলের যে হুকুমত যখন চলছিল সেই সময় যারা মুসিক ছিল তাদের উপরে অত্যাচার করে তাদের ভেঙেছেন আসলে সেটা নয় কেননা কোরআনে বলা হয়েছে দিন দিনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নেই এবং যারা জিজিয়া দিবে তাদের উপর কোনো অত্যাচার কোনো প্রকার কিছু করা যাবে না ইসলামী নির্দেশ দেয় না বরং এটা নিষেধ করে এখন আমরা যদি এই ব্যাপারে দেখি তাহলে এই ব্যাপারে আহ মুসাদ নাফি আব্দুল রাজ্জাক এই হাদিসটা নিয়েছেন এবং মোসানাফি আব্দুল রাজ্জাকের কিতাবুল জানাই হাদিস নাম্বার ছয় হাজার চারশো সাতাশি সেখানে তিনি এই হাদিসটা নিয়ে আসার পর যে আল্লাহ আদা কবরা নুসিফান এল্লা সাওয়াইতু অর্থাৎ তোমরা যখন তুমি যে উঁচু কবর পাবে সেগুলো ভেঙে দেবে বলার পর তিনি বলছেন যে ইয়ানি কবুর আল মুসলিমিন অর্থাৎ এর দ্বারা মুসলিমদের কবর নিষিদ্ধ করা হচ্ছে অর্থাৎ যে কবরগুলো উঁচু করতে নিষিদ্ধ সেগুলো যখন উঁচু করা হয়েছে বা সেই কবরগুলোতে ইমারত তৈরি করা হয়েছে সেই কবরগুলো ভাঙার কথা বলা হয়েছে এখন অনেকে হয়তো বলতে পারে যে যারা আজকে আহমিল হাদিস বা সাহেবুল হাদিস বা এই কবরের বৃদ্ধাচার করছে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে থাকে তো তাদেরই হয়তো অনেক ব্যক্তির কবর রয়েছে উঁচু কবর আসলে আমরা কারো পক্ষপাতিত্ব করছি না আমাদের উচিত হচ্ছে যে আমরা রাসুল সাল্লামের হাদিসের প্রতি এমন আমরা কোন ব্যক্তি আমাদের তোমাদের বলে কোনো কথা নাই আমাদের সেটাই যেটা রসুল সাল্লাম বলেছে অবশ্যই আমাদের সেটাই যেটা রসুল সাল্লাম বলেছেন আর আমরা মানি সেটাই যেটা রসুল সাল্লাম করতে বলেছেন এবং যার প্রতি রসুল সাল্লাম নির্দেশ হচ্ছে যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবো এটা যেই করুক আমি বা আপনি বলে কোনো কথা নেই সেই ব্যাপারে অবশ্যই অবশ্যই আর এ ব্যাপারে একটা আর একটা কথা আসছে যে শোধ নির্মাণের ব্যাপারে একটা হাদিস আসছে যেটা তিনি বলেন যে নিষেধ করেছেন যে কবুর তোমরা কবরের উপরে রং করবে না চুনকান করবে না অর্থাৎ কবর তৈরি করার পর সেখানে আজকে বিভিন্ন রকম যে প্রিন্ট হচ্ছে বিভিন্ন রকম মানে রং করা হচ্ছে কালার করা হচ্ছে ছবি আঁকা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো নিষেধ করেছেন তারপর তিনি বলছেন এবং তোমরা তার উপরে লিখবে না আমরা যদি আজকে দেখি তো অমুক বাবার মাজার দাতা বাবার মাজার খাজা বাবার মাজার অমুক বাবা বিভিন্ন মাজার বাবার সেখানে করোনার আয়াত দিয়ে হয়তো লিখে রেখেছে অথচ রসুল্লাহ নিষেধ করছেন অথচ আমরা বলি রসুল্লাহ মহাব্বেদকারী অনেকে রসুল্লাহ আসিক বলে নিজের প্রচার করে হ্যাঁ এবং তার সঙ্গে সাথে একটা কথা বলেছে ও আইন যুগ না আলাইহা তোমরা তার উপরে ইমারত বা শুদ্ধ নির্মাণ করবে না যেখানে রসুল্লাহ নিষেধ করলেন এর পরেও তারপরে একটা কথা এসেছি এবং তোমরা তারপরে বসবে না আজকে কবরকে কেন্দ্র করে কবর জিয়ারতের নাম দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মাজারে মাজার সেখানে উরুস তৈরি হচ্ছে সেখানে অনেক খাদিম মাজারের খাদিম বলে কিছু লোক তার কবরে ঘরে বসে কবরে ঘুমানো কবরে গাঁজা খাওয়া খাওয়া থেকে শুরু করে যত রকম অন্যায়গুলো করছে এবং কবর অবমানন করছে পাশাপাশি এই যে হাদিসগুলো আমরা পাচ্ছি এই হাদিসগুলোর পুরো খেলাপ কাজ করা হচ্ছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী 
আমরা শুনলাম সুনানে আবু দাউদের হাদিস যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তুমি কবরকে ভেঙে দাও এখানে কিছু সংখ্যক ওলামা যেটা আমাদের শেখ বললেন যে তারা বলে থাকে যে এই মুশরিকদের কবর মুসলিম মুমিনদের নয় এখানে পুরোপুরি পরিষ্কার হাদিসে এখানে বলা হচ্ছে যে না বরং মুমিনদের কবর যে কবরগুলি উঁচু করা হয়েছে সেগুলোকে তোমরা ভেঙে সমান করে দেবে এখানে একটি বোঝার মতো বিষয় হচ্ছে এই যে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্ত হাদিসকে আমরা বর্ণনা করে থাকি তারা আমাদেরকে বলে থাকে এরা হচ্ছে ওয়াহাবি এরা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী এরা আরো অন্যান্য বিভিন্ন রকম ট্যাগ আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে আসলে তারা আমাদের উপরে ট্যাগ ব্যবহার করে না বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের উপরে তারা ট্যাগ ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ইনকার করা তার বিরুদ্ধে চারণ করা মানে হচ্ছে সে রাসূলের কথা ইনকার করলো এবং সে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা সমতুল্য সে কাজ করলো কারণ এটা তারা সেটা আমাদের কথা নয় আমার কথা নয় যে আমি যখন বলবো যে এটা হলো কবুর আম্বিয়া ইন মসজিদা তুমি তোমাদের আম্বিয়া গণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিও না যখন আমি এই কথাটি বলবো কেউ যদি বলে যে না তুমি এই কথাটি তোমার না তুমি ওহাবি তাই বলছো তাহলে সে রাসূলের কথা অবশ্যই অবশ্যই অবিরুদ্ধ এই ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই এই ব্যাপারে এই হাদিসটা আপনি যেটা বললেন এই হাদিস এই ভাবে অনেক হাদিস আছে বিশেষ করে মুস্তাজ আহমদ মুস্তাজ আহমদ হাদিস নম্বর 3338 349 সেখানে রাসূল দোয়া করেছেন যে আল্লাহুম্মা লা তাজআল কলবি ওয়া থানা হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে বুদ বানায় না মূর্তি বানায় না তো কবর তো কবর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ছবি তৈরি করে বানায় না আসলে বলা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে পূজনীয় স্থান বানায় না তারপর আপনি যে কথাটা বললেন যে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন লাআনাল্লাহু কওমান আল্লাহ ওই জাতির উপরে লানত করেছেন কাদের উপরে যে ইত্তাখাদু কুবুরা আনবিয়াহি মাসাজিদা যারা তাদের আম্বিয়াদের কবরকে তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ অর্থাৎ সেজদার জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন তো যারাই কবরের সাথে আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুসনাদ আহমদের যে হাদিসটি যেখানে বলা হচ্ছে যে লাআনাল্লাহুল লাআনাল্লাহুল ইহুদ ওয়ান নাসারা অথবা লাআনাল্লাহুল কওম লাআনাল্লাহুল লাআনাল্লাহু কওমান কওমান যে কোন কওম যদি তাদের আম্বিয়া নবী নবীদের সম্মান কতটা সে সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত নবীদের কবর যদি বানানো কবরকে তার উপরে সৌধ নির্মাণ এবং সেই কবরকে যদি পূজার স্থান বানানো যদি হারাম হয় তাহলে আপনি ভেবে দেখুন ন্যাংটা পীর তারপরে গাঁজা পীর তারপরে কাজী পীর এই ধরনের কত রকম যে বাবা দাদা বাবা আছে আজমের তারপরে আপনার পাথর চাপরে যে শিখ যে কর্মকাণ্ডগুলি চলছে সেটি কত বড় নিকৃষ্টতম শিখ হতে পারে আপনার আপনারা একবার ভেবে দেখুন অবশ্যই যেখানে নবীর মর্যাদা পৃথিবীতে যা কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না যেখানে আল্লাহ মর্যাদা সর্বশিখরে নবী দেখে রেখেছেন তার মধ্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোৎকৃষ্ট সর্বোচ্চ রয়েছে তার কবরকে যদি সিজদা জায়গা না বানানো যায় হ্যাঁ আপনার উঁচু মানে কবর করে সেখানে আপনার সিজদা করা সেখানে তওয়াব করা সেটা যদি না হয় তাহলে এদের কবরকে সৌধ নির্মাণ করে বা এখানে মাজারাতি মাজার তৈরি করে তাকে কেন্দ্র করে সেখানে নজর নিয়াজ সিজদা বিভিন্ন রকম এটা কিভাবে সম্ভব এই কর্মকাণ্ডগুলো কিভাবে ঠিক হতে পারে এই ভাবনা আপনাদের উপরে হ্যাঁ একটা কথা এই ব্যাপারে আমি বলে নেই যেমন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে লা কবরি বুয়ুত বুয়তাকুম লা তাজআলু কবরি ঈদান লা তাজআলু কবরি ঈদান শুনুন ইবন আবু দাউদের হাদিস যে তোমরা আমার কবরকে খুশি জায়গা বানায় না তো আজকে আমরা এই কবরটি কেন্দ্র করে যেতে দেখতে পাচ্ছি যে কবরে উরুস বানানো হয় সেখানে ডিজে থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ড্যান্স সেখানে মেলা বসানো থেকে খুশি জায়গা রসুলাম নিষেদ করছেন যে তোমরা আমার কবরকে খুশি জায়গা বানাও না ঈদে পরিণত করিও না আর এটাই আজকে হচ্ছে তো যদি রসুল সাল্লা সাল্লামের কবরকে খুশি জায়গা না বানানো হয় তাহলে সাধারণ কি ভাবে সম্ভব সে যত বড় আল্লাহ অলি হোক না কেন অনুসরণ করবে সে তার সঙ্গে এখানে আমরা ইয়াহুদ এবং নাসারা ইয়াহুদ যা নাসারা যাদেরকে আমরা সব থেকে নিকৃষ্ট জাতি বলে অভিশপ্ত জাতি হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করে থাকি এছাড়াও আল্লাহ সুবাহ বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে লানাত প্রেরণ করেছেন এবং আমরাও তাদেরকে খুবই নিকৃষ্ট মানের এক জাতি হিসেবে মানি তো তাদের 
যদি তারা যদি শিরক করা সত্য মানে শিরক করার জন্য তারা যদি নিকৃষ্ট হয় তাহলে যদি আমি সেই পথে হাঁটি তাহলে তার জন্য আমার মধ্যে কোনো ফারাক এক এক একই একই কোথাও কোনো পার্থক্য নেই কারণ ইয়াহুদ এবং নাসারা তারা তাদের আনবিয়াদের বা যারা আউলিয়া ছিল তাদের কবরকে সিজদা জায়গায় পরিণত করেছিল বা আপনার মান্নবার স্থানে পরিণত করেছিল আর সেই করার জন্য তাদের উপর আল্লাহ লাগান তার অভিশপ্ত এবং কবরস্থ পাসপাসি আজকে বর্তমান মুসলিমরা সেই পথে অনুসরণ করতে শুরু করেছে তো তারা বা তাদের ঠিক কোনখানে কখনো একই ব্যাপার অনুসরণ এক একই হবে অতএব এদের ব্যাপারটা এই ধরনের আর একটা কথা যে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম মুরগি মরগ থেকে শুরু করে খাসি গরু এগুলো কি কবর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনি যদি দেখেন বিশেষ করে সহি মুসলিম একটা হাদিস আছে কিতাব আল আবাহিয়া হাদিস নাম্বার 1938 সেখানে হযরত আলী থেকে এই হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে একজন ব্যক্তি এলেন বলেন হে আল্লাহর রাসূল এই হে আমির মুমিনিন আল্লাহর রাসূল আপনাকে গোপনে কি বলেছেন তো তিনি বলেন আমাকে গোপনে তিনি কিছু বলেননি তারপরে তিনি বলেন হ্যাঁ তবে চারটি জিনিসের কথা চারটি জিনিসের মধ্যে এটা একটা কথা যে মান আল্লাহ লানত করেছেন ওই ব্যক্তির উপরে যে মান লানাল্লাহু মান যাবিহা লিগরিল্লাহ লানাল্লাহু মান যাবিহা লিগরিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া যে অন্য ব্যক্তির জন্য নামে নয় এখানে জন্য যাবে করবে কারণ আল্লাহ নামে যাবে করুক কিন্তু এখানে লে গাইরিল্লাহ জন্য লে গাইরিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যাবে করছে তাহলে আল্লাহর নাম নিয়েও যদি অন্য কারো জন্য যাবে করে অর্থাৎ কোসু উৎসর্গ করে সেটা হারাম এছাড়াও আপনারা দেখতে পারেন বিশেষ করে ফতোয়া সামিতে এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে ধরেছে ফতোয়া সামিতে এই বিষয়টা খুবই সুন্দর ধরেছে সেখানে বলেছে নিশ্চয় মাইয়েত যারা তারা কোনো জিনিসের দুনিয়াবি কোনো জিনিসের মালিক হতে পারে না এবং যারা যাদের জন্য নজর নেয়াজ করা হয় বা মানত করা হয় আর এটা যদি মনে করা হয় যে তারা দুনিয়ার কি জীবনে অর্থাৎ দুনিয়াতে কিছু পরিচালনার ক্ষমতা রাখে তাহলে এই ধরনের আকীদাকে কুফর বলা হয়েছে যে তুমি তোমার মৃতকে না শোনাতে পারবে না তুমি ওকে কোনো জিনিস মানে তার দ্বারা তুমি কোনো উপকার লাভ করতে পারবে তো এই ব্যাপারটা যেটা ফতে স্বামীর কথা বললো আমি ফতে স্বামীর এটা রয়েছে তৃতীয় খন্ডের পেজ নাম্বার তিনশো একানব্বই তিনশো না চারশো একানব্বই চারশো একানব্বই এই কথাটা বলা হয়েছে যারা নাজুদ নাজ করে মৃত ব্যক্তির জন্য আর এটা যদি মনে করে কেউ যে এর দ্বারা কোনো উপকৃত হয় সেটা হচ্ছে কুফুর বলা হয়েছে আর এই ধরনের জিনিসকে নিষেধ করা হয়েছে অতএব এগুলো আর একটা জিনিস লক্ষণীয় বিষয় আমরা আপনার কাছে একটু পরিষ্কার করে নেব সম্মানিত শ্রুতি মন্ডলী আমরা দেখতে পাই যখন আমরা রাস্তায় চলি তখন বিভিন্ন অংশে দেখি যে ছোট্ট একটি ঢিবি সেই ঢিবির উপরে একটি চাদর চড়ানো এবং সেইখানে কিছু সংখ্যক লোক মানে কিছু পয়সা অথবা কোনো জিনিস টাকা করে ইত্যাদি ফেলে থাকে তো বিশেষ করে এখানে লক্ষণীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এই যে এটি একটি ব্যবসার রূপ নিয়েছে আসলে এটি কিছু সংখ্যক মানে তথাকথিত আলেম আমরা আলেম বলতে পারছি না কারণ আলেম এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং আলেমদের ব্যাপারে আল্লাহ সাল্লাহ তালা বলেন ইন্দামায়াল্লাহা নিশ্চয়ই জ্ঞানী ব্যক্তিরা আল্লাহকে ভয় পায় আসলে তারা জ্ঞানী নয় যারা যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা এই ধরনের কাজকর্মকে মানে উৎসাহিত করে তো এ ধরনের লোক তো আছেই সাধারণ কিছু মানুষ যারা রাস্তার ধারে তাদের নামাজ তাদের রোজা তাদের হজ জাকাত সম্পর্কে কোনোই অভিজ্ঞতা নেই শুধুমাত্র এইটুকুই যে তারা সেই মাজারের খাদেম হিসেবে বা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সেই পয়সাগুলোকে কালেক্ট করে এবং আপনি এটা ঠিকই বলেছেন কারণ আপনি একটু আগে সোনার আবিদের একটা হাদিস পড়লেন ইমান তাসবিহ কমিন ফোহা মিনহু যারা যে জাতির অনুসরণ করবে কেমন তিনি তার তাদের সাথে করবে সোনার আবিদ কিতাব লিখে আছে এই হাদিসটি তো सेम এটা আপনি দেখতে পাবেন যে এই মাজারাতগুলো যেমন গড়ে উঠেছে রাস্তার ধারে অনুরূপভাবে আমাদের হিন্দু ভাইদেরও দেখা যায় কিছু আপনার মূর্তি বা কিছু মন্দির কিছু রাস্তার ধারে সেখানে আপনার কিছু কাপড় লাল কাপড় বেঁধে বাঁধা থাকে সুতো বাঁধা থাকে সেখানে পয়সা পেলে মানুষ রাস্তা যেতে যেতে তো সেম ওরা যেভাবে রাস্তার ধারে একটা ইনকামের সোর্স বানিয়ে নিয়েছে এরাও একইভাবে ইনকামের সোর্স বানিয়েছে এই জন্য বলেছেন প্রতবার আমি যে ফতো স্বামী চতুর্থ খন্ডে তৃতীয় খন্ডে চারশো একানব্বই পিস চাই সেখানে খুব ভালো হয়ে বলা হয়েছে যদি কেউ এটা বলে মানে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এখানে ইয়াকুল যদি কেউ এই ধরনের কথা বলে থাকে যে ইয়া যদি হে আমার অমুক নেতা যে আমার তুমি যেটা হারিয়ে গেছে সেটা তুমি ইয়ে করো 
মানে একথাই পাইয়ে দাও তারপরে আমার যে অসুস্থতা হয়েছে সেটা তুমি মানে আরোগ্য দান করো কিংবা দেখা যাচ্ছে আমার যে আশা সেটা তুমি পূর্ণ করো তাহলে তোমাকে কি করব তাহলে সোনা দিব কিংবা চাঁদি দিব কিংবা খাদ্য দিব কিংবা মোম দিব কিংবা তেল দিব যদি এই ধরনের কেউ যদি করে তাহলে বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে এবং হারাম এ ধরনের কথা বলা হয়েছে তো এটা ফতুয়ে স্বামীতে ক্লিয়ার বলা হয়েছে সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমি সেই বিষয়টি নিয়ে যেটা মানে বলতে চাইছি সেটি হচ্ছে এই যে বিশেষ করে এই ধরনের কর্মকাণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা লক্ষ্য করে থাকি বাংলাদেশ ভারতবর্ষ এবং তার সঙ্গে আশপাশের পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলি আফগানিস্তান ইরাক ইরান এবং তার সঙ্গে পাকিস্তানে এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তো আমরা বাংলাদেশের কথা শুনেছি যে সেইখানে বিভিন্ন অংশে তারা কাচিম যেটাকে আমরা কচ্ছপ বলে থাকি এভাবে আপনার কি বলে বিভিন্ন ধরনের মানে এত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট জিনিসের তারা পুজো করে থাকে যারা নামধারী নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে তো মুসলিম আহমদের যে হাদিসটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী মুসাল্লাম বলছেন যে তুমি যে কওমের অনুসরণ করবে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে তার সঙ্গে তোমার হাসার হবে আমরা চাই না কেউ যে আমাদের হাসার কোনো ইয়াহুদ এবং নাসারার সঙ্গে হয় কারণ আমরা জানি যে ইয়াহুদ এবং নাসারা হচ্ছে সব থেকে নিকৃষ্টতম কম এই পৃথিবীর মধ্যে তো আল্লাহ সাহাদ্লা যাতে আমাদের সকলকে এ ধরনের নিকৃষ্টতম আচরণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং এই ভয়ানক যে শেখ যেটা ইসলামের নামে চলছে এবং মানুষরা ভাবছে এটি ইসলাম অনেকেই মনে করে কারণ আমাদের ইসলামকে জাস্টিফাই করে তারা কবর এবং পুজো দিয়ে এবং এই ধরনের জিনিস দিয়ে তো আমরা যাতে এই ধরনের জিনিস আমাদের ইসলামকে আমরা এমন ভাবে দেখাতে চাই অন্যের সামনে যাতে ইসলামের ইসলামের উপরে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামে আসে নাকি আমাদেরকে দেখে তারা পালিয়ে যায় কারণ তাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য যদি আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে দেখবো একটি সুত পরিমাণ নয় কারণ তারা মূর্তিকে পুজো করে পাথরকে পুজো করে এবং বিভিন্ন জিনিসকে পুজো করে আর আমরা পুজো করি সেই একই ধরনের জিনিসকে অতএব পার্থক্য খুব একটা বেশি নাই আসুন আমরা জেনে নিই সেই সুন্না মোতাবেক যে ইসলাম আছে সেই ইসলামকে আমরা ফলো করি এবং জীবনকে আরো সুন্দর এবং সুষ্ঠ করে তুলে আল্লাহ সেটা বলে দিই যে আজকে আমাদের মধ্যে যারা এই ধরনের কাজগুলো করছে অথচ এগুলো ইসলাম নাই কারণ আমাদের পার্থক্য এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে আমরা খালিকের পুজো করি বা লোকের নয় অর্থাৎ আমরা সস্টার পুজো করি সৃষ্টির নয় যারা সস্টার এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করে না তারা মুসলিম হতে পারে না তারা মুসলিম হতে পারে না কারণ মুসলিম তারাই যারা সৃষ্টিকারীর পূজা করে সৃষ্টিকৃত জিনিসের নয় অবশ্যই ক্রিয়েটরের পূজা করা হয় ক্রিয়েশনের নয় তো আমাদের এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে এগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ট্রেডিশন হিসাবে চলে আসছে কেননা আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আজকে বহু বছর আগে হয়তো মানে এই সব কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ আমাদেরকে হৃদয় দান করেছেন বিভিন্ন আপনার ব্যক্তি বিশেষ করে সাহাবাদের আগমন ঘটেছে তারপরে বিভিন্ন আগমন ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে ইসলামের দাওয়াত এই দেশগুলিতে আসে এই যে পূজা করার যে বিষয় তা থেকে আমরা হয়তো অনেকে সরে আসতে পেরেছি কিন্তু অনেকেই নামে সোকল মুসলিম হয়েছে আমরা কিন্তু সেই ট্রেডিশনকে এখনো বহন করে চলেছে এই জন্য আপনি যেটা বললেন বিশেষ করে ভারতবর্ষ পাকিস্তান বাংলাদেশ অর্থাৎ উপমহাদেশে এই জিনিসটা কেন বেশি দেখা যায় কারণ এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের পূজা হয় সৃষ্টিকৃত জিনিসের পূজা হয় সৃষ্টির পূজা হয় ষষ্ঠা পূজা হয় না এখানে ষষ্ঠাকে মনে স্বীকার করা একজন ষষ্ঠা আছে খুব কিন্তু পূজা হয় পুজো করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসে হ্যাঁ কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে ব্যাঙের পুজো করে কেউ সাপের পুজো করে আপনি যেটা বলছিলেন যে কচ্ছপের কথা আসলে এইভাবে নয় আপনি যদি দেখেন তো আমাদের হিন্দু ভাইদের মধ্যে যেমন দেখতে পাই আমরা যে হয়তো শিবের পুজো হচ্ছে তো শিবের একটা বাহন রয়েছে আপনার ইয়ে লক্ষ্মীর পুজো হচ্ছে তার কাছে একটা প্যাঁচা রয়েছে এভাবে ইন্দুর রয়েছে কারো কাছে কারো কাছে বাঁদর রয়েছে কারো কাছে হনুর রয়েছে তো সবেরই পূজা হয় অর্থাৎ এভরিথিং ইজ গড তাদের কাছে প্রত্যেকটা জিনিস ইজ গড কিন্তু আমাদের কাছে 
একজনই হচ্ছে সস্তা তিনি হচ্ছে আল্লাহ তাবার কুয়াত আল্লাহর প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে সৃষ্ট প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে সৃষ্টি করা অর্থাৎ সৃষ্টি অর্থাৎ আমরা সৃষ্টির পূজো করি না আমরা সস্তার পূজো করি অর্থাৎ আমরা যদি এই পার্থক্যটা না করি যে সস্তাকে এবং সৃষ্টিকে মাহবুদ এবং আবিদ এই বিষয়টা আমাদের জানতে হবে খালিদ এবং মাখলুক এটা পার্থক্য জানতে হবে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী পর্যায়ে বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করব ধন্যবাদ আমাদের শেফ ডক্টর গোলাম রব্বানি সাহেবকে আর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যাতে আমাদেরকে সৃষ্টির পূজা বাদ দিয়ে স্রষ্টার পূজো করার তৌফিক দান করেন আল্লাহুম্মা আমিন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু اشرقت نفسي بنور من فوها